ഹായ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷ ഇങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പരീക്ഷ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ സൈലത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററായ ലോസ് ഓഫ് മോഷനുമായി നമ്മുടെ സ്വന്തം ജസീൽ സാർ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം ഏഴ് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് സോ അതിനു മുന്നോടിയായിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം മക്കളെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം ഏതാണ് ഏവർക്കും പറയാൻ പറ്റും അത് ഏത് തന്നെയാണ് യെസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് മോഷൻ ഓഫ് എ കാർ ഓൺ എ ബാങ്ക് ഡ്രോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാറേ ഇത്രയ്ക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രയോറിറ്റി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച വർഷങ്ങളാണ് മക്കളെ ആ ടൈറ്റിലിന് താഴെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മുതൽ മാത്രമേ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തുള്ളൂ അതിന് മുമ്പും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയിൽ വരെ ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വരാൻ പോകുന്ന വർഷം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മക്കളെ അടുത്തതായിട്ട് ഈ വർഷങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റെ മക്കൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷ സോ ഇതൊരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഡെറിവേഷൻ ആണ് അതിലൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഈ ഡെറിവേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ഇതിൻ്റെ പടം എങ്ങനെ വരച്ച് പ്രോപ്പർലി ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല സോ അതിനെല്ലാമുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് വെറും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകത്ത് ഈ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൊല കൊമ്പൻ ഡെറിവേഷനെ നമ്മളിത് ആ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അട്ടിപൊളിയായി തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് തയ്യാറല്ലേ മക്കളെ എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലടാ റൈറ്റ് സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കുക ഒരു സ്കെയിലും പെൻസിലും പറ്റുവാണെങ്കിൽ എടുത്തേക്ക് കാരണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും പൊതുവെ നമ്മൾ പെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി വരയ്ക്കാറുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് ഓൾവേസ് യൂസ്ഫുൾ ആവണം എന്നില്ല ഒന്ന് സ്ട്രക്ചേർഡായി തന്നെ പടങ്ങൾ വരച്ചു പഠിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഒരിക്കലും ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാമെന്ന് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് എട്ടാക്കി മടക്കി അങ്ങ് പോക്കറ്റിൽ അങ്ങ് വെച്ചേക്ക് മക്കളെ സോ ഡെറിവേഷൻ സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഏകദേശം അറുപതോളം ഡെറിവേഷൻ ആണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ആ ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാം മനഃപ്പാടമാക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല സോ ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് സോ ആദ്യം ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ മോഷൻ ഓഫ് എ കാർ ഓൺ എ ബാങ്ക് റോഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റുകൾ എഴുതാം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വരുത്തുന്ന പിഴവാണ് ഒരു ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം തന്നെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കും ഇതാണ് ഡെറിവേഷൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനോ അതിൽ വരച്ച പടത്തിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനോ നമ്മൾ ആരും കൊടുക്കാറില്ല ശരിയല്ലേ എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലേത് പടമാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പടത്തിന് പറ്റിയ ഒരു ആപ്റ്റായ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇൻട്രോ നമ്മൾ എന്തായാലും എല്ലാ ഡെറിവേഷനും കൊടുത്തേ തീരൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കണം റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ആ ടൈറ്റിലുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് ഇൻട്രോ എങ്കിലും അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളുടെ കേസിൽ പോലും എൻ്റെ മക്കൾ ചെയ്തിരിക്കണം സോ അറിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡിൽ ഒരു പ്രോപ്പറായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കിടക്കാം റൈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് റൈസിംഗ് ദ ഔട്ടർ എഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ബാങ്ക് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഇന്നർ എഡ്ജിനേക്കാളും ഒരു പൊടിക്ക് ഉയർന്ന് ലാലേട്ടൻ്റെ തോട് കണക്ക് ഇങ്ങനെ ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഇന്നർ എഡ്ജിനേക്കാളും ഒരു പൊടിക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് റോഡ് എന്ന് പറയുക റൈറ്റ് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ആങ്കിളിലാണോ ഈ ചരിവ്
ഇതുപോലെ ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബാങ്ക് കണ്ടോടാ ബാങ്കിൻ്റെ റോഡ് കണ്ടോടാ റൈറ്റ് സോ അതിന് മുകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കാർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചരിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള വളവ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഇവിടെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റങ്ങൾ നീ നോക്കിക്കോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വയനാട് ചുരമൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഇന്നർ എഡ്ജിനേക്കാളും എന്തായിരിക്കും ഒരു പൊടിക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അതാണ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സോ ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡെറിവേഷനിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് ഓക്കെ സോ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ആ വെള്ള പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായി വേണം ഒരു സ്കെയിലും ഒരു പെൻസിലും ഒരു പെന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായി വേണം അതില്ലാതെ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ ബാങ്ക്ഡ് റോഡാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ബാങ്ക്ഡ് റോഡ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് അറിയാം റൈറ്റ് സോ അതൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചേ മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക്ഡ് റോഡ് സംശയമില്ലല്ലോ നമുക്കൊന്ന് സൈസൊക്കെ കൂട്ടാം കാരണം ഈ ഒരു പേജിനകത്ത് നമ്മൾ അത് മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ പേജുകളിൽ ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഒരു തർക്കവും ഇല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ സോറി ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാങ്ക്ഡ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആരെ വരയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ആരെ കാണിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറിനെ കാണിക്കണം അതിലൊരു സംശയമില്ലല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറി കാറില്ലാതെ എന്ത് ബാങ്കിങ് റൈറ്റ് സോ കാറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മക്കളെ കാറിതാ ഒത്ത നടക്കും ഒരു കുത്തു പോലെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കാർ ഇവിടെ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നേ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അറിയണം ഒന്നാമത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രോപ്പർലി മാർക്ക് ചെയ്യാടാ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആംഗിൾ തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നടാ ആംഗിൾ ഓഫ് ബാങ്കിങ് ആയിരുന്നു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ആ കാറിൻ്റെ മാസ് എം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ വെയിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ്റെ മക്കളൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാടാ എന്താണടാ വെയിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയും കളർ പോരാ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കളർ കൂട്ടാടാ എന്താടാ വെയിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാവരും പറയണം എം മാസുള്ള ഒരു കാറാണെങ്കിൽ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട അതെന്താണ് എം ജി ആയിരിക്കും അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യും വെയ്റ്റ് താഴോട്ടാണ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ ആക്ട് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ സർഫേസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആരാ ആക്ട് ചെയ്യുക നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മുടെ സർഫേസ് ഏതാണ് ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർഫേസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോടാ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർഫേസ് ഈ സർഫേസിന് നോർമൽ ആയിട്ട് സോ നമ്മുടെ കാർ ഇരിപ്പുള്ളത് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അതിന് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ആരാ ആക്ട് ചെയ്യുക നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുക സോ അതാണ് ഞാൻ അടുത്തതായി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഏത് കളർ കൊടുക്കാം പുതിയൊരു കളർ എടുക്കാം അല്ലേ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ എടുക്കാം ഫൈൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ സോ ഇതാ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ത് കൊടുക്കാം എൻ എന്ന പേര് കൊടുക്കാം എൻ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ വെയിറ്റ് താഴോട്ട് എം ജി നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എൻ അടുത്തത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്തായാലും ഈ കാറ് ഈ സർക്കുലർ റോഡിലൂടെ ബാങ്ക്ഡ് റോഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ അനിവാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യവുമാണ് പഠിച്ച കാര്യവുമാണ് അല്ലേ ശരിയല്ലടാ സോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടടാ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ആരെ വരയ്ക്കണം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ സോ കളർ ഇത് കൊടുക്കാം കളറിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉള്ളൂ സോ ഒരു പിങ്ക് കൊടുക്കാം റൈറ്റ് പിങ്ക് ഓറോസോ ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് റൈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫേസിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കാം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അത് നമുക്ക് എന്ത് പേരിട്ട് കൊടുക്കാം എഫ് ആർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഫ്രിക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ആർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അത് എന്ത് ഫ്രിക്ഷനാണ് സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ അത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അത് ഏത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സ
നോർമൽ റിയാക്ഷൻ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു വയലറ്റ് കളറിൽ കൊടുക്കാൻ പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആങ്കിളുകളിൽ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇത് തീറ്റയാണ് ഇത് തീറ്റയാണ് റൈറ്റ് സംശയമില്ല അടുത്തത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഒരു ആങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ട് റെഡ് കളർ ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് തീറ്റ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ അത് എന്തിനാണ് സാറേ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് പറഞ്ഞു തരണം ഇതെന്താണ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഏത് ആങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതാ ശ്രദ്ധിക്കടാ മക്കളെ ഈ ഒരു ആങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ സോ അടുത്ത് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്ത് ഈ ഒരു ആങ്കിൾ എടുത്ത് ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ ഒരു ആങ്കിൾ എടുത്തേ വീണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും അത് തീറ്റ ആയിരിക്കും അത് തീറ്റ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സാറേ എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നിനക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവേണ്ടടാ അതിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റി ഒന്നും വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യവുമില്ല നേരിട്ട് എന്ത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി നേരിട്ട് ഈ ആങ്കിൾ മാത്രം എൻ്റെ മക്കൾ എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഇത് തീറ്റ ഇത് തീറ്റ ഇത് തീറ്റ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ മതി വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദിസ് ഈസ് ഇനഫ് റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഈ നോർമൽ റിയാക്ഷനെ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി മാറ്റണം വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ആങ്കിളുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണ് എൻ കോസ് തീറ്റ ഈ കമ്പോണൻ്റ് എന്തായിരിക്കും എൻ സൈൻ തീറ്റ റൈറ്റ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പടം വരുന്നത് സോ അതായത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു നോർമൽ റിയാക്ഷനെയും വീണ്ടും രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു താഴോട്ട് വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് എനഫ് റൈറ്റ് ഇത്രയേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പടമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സ്റ്റെപ്പുകളിലോട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് പ്യുവർ ഡെറിവേഷനിലോട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ആ പടം അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഒരു സിമ്പിൾ ബ്ലാങ്ക് പേജ് എടുക്കാം റൈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് സി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സോ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഏതാ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആ ഈ സെൻറ്ററിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകളാണ് സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് എഫ് ആർ കോസ് തീറ്റയും എൻ സൈൻ തീറ്റയും സോ എഫ് ആർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എൻ സൈൻ തീറ്റ സംശയമില്ല അല്ലോ സംശയമില്ല എന്താണ് സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോമുല എൻ്റെ മക്കൾ പഠിച്ചു തരടാ അതായത് എഫ് സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കാം സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ് ഇവിടെ ഏതാണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണോ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ആണോ റേഡിയസ് നോക്കണം ഏതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്മോൾ ആർ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് സോ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സ്മോൾ ആർ കൊടുക്കാം സോ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ സ്മോൾ ആർ ക്ലിയർ അല്ലേ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടാ മക്കളെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ സ്മോൾ ആർ ഇവിടെ വി സ്ക്വയറിന് പകരം ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാക്സിമം സ്പീഡാണ് സോ വി മാക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം എം വി മാക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അഥവാ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താണ് മക്കളെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ശരിയല്ലേ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താ പറയുക ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അതിനെന്താ പറയുക മ്യൂ എസ് ഇൻ ടു എൻ ആണ് റൈറ്റ് മ്യൂ എസ് ഇൻ ടു എൻ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എൻ സൈൻ തീറ്റ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചു തരാം അതായത് എഫ് ആറിന് പകരം മ്യു എസ് ഇൻ ടു എൻ കൊടുത്തു കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് മ്യൂ എസ് ഇൻ ടു എൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി അടുത്തത് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ പറയുന്ന താഴോട്ടുള്ള വെയ്റ്റിനെയും എഫ് ആർ സൈൻ തീറ്റിനെയും എൻ കോസ് തീറ്റിനെയും നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം അല്ലേ ആ ഇവിടെയുള്ള
അവിടെ നിൽക്കുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട അവിടെ നിർത്തുക ശ്രദ്ധിച്ചോ സോ എന്ത് വരും വി മാക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവാഡ് ബി ജി മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആർ ജി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എസ് എൻ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എൻ സൈൻ തീറ്റ ഡിവാഡ് ബൈ എൻ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് മ്യൂ എസ് എൻ സൈൻ തീറ്റ മ്യൂ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇതുവരെ വൃത്തിയായി മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം എന്നാലും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് വശങ്ങളിലല്ല ഈ റൈറ്റ് സൈഡുള്ള എല്ലാ ടേമുകൾക്ക് താഴെയും അല്ലെ എല്ലാ ടേമുകളെയും എൻ കോസ് തീറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം വലത് വശത്തുള്ള ടേമുകൾ കാണുന്നുണ്ട് മക്കളെ ഇവന്മാരെ മുഴുവനും എൻ കോസ് തീറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം സോ പുതിയ പേജ് സോ വി മാക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ജി റൈറ്റ് വി മാക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ജി ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് സോ മ്യൂ എസ് എൻ കോസ് തീറ്റ മ്യൂ എസ് എൻ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് എൻ കോസ് തീറ്റ അടുത്തത് പ്ലസ് എൻ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ കോസ് തീറ്റ ശരിയല്ലേ ഇവിടെ എൻ സൈൻ തീറ്റ ആണ് ഇവിടെ എൻ കോസ് തീറ്റ ഡി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെ എന്താണ് എൻ കോസ് തീറ്റ എൻ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ കോസ് തീറ്റ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈനസ് മ്യൂ എസ് എൻ സൈൻ തീറ്റ എൻ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ കോസ് തീറ്റ ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ എല്ലാ ടേമിന് താഴെയും എൻ കോസ് തീറ്റ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് പറയാം ഇതാ എൻ കോസ് തീറ്റ എൻ കോസ് തീറ്റ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി അപ്പോൾ എന്നും എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ടാൻസ് തീറ്റ ആണ് ഇവിടെ എൻ കോസ് തീറ്റ എൻ കോസ് തീറ്റ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ എന്നും എന്നും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ എന്തുവരും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി മാക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ജി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എസ് പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എസ് ടാൻ തീറ്റ ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ കാര്യം വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു സംശയവും ഇല്ലാലോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ആർജിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് സോ വി മാക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ ജി ഇൻറ്റു ആർ ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ എസ് പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എസ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് വരും ക്ലിയർ അല്ലേ മ്യൂ എസ് പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എസ് ടാൻ തീറ്റ നമുക്ക് വി മാക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ വി മാക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ആ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ഇൻറ്റു മ്യൂ എസ് പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എസ് ടാൻ തീറ്റ അതിനെന്ത് കൂടി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു റൂട്ട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇത് വൃത്തിയായി തന്നെ പെട്ടിക്കകത്ത് ഇട്ട് വയ്ക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷനാണ് ഇത് എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും കിട്ടും ഇതിന് പുറമെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാം ചോദിക്കാറുണ്ട് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് ഓക്കെ ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് എന്താണ് വട്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സോ മ്യൂ എസ് എന്തായി കൊടുക്കുക സീറോ ആയി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കണം വി ഈക്വൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ വി ഒപ്റ്റിമം ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും മ്യൂ എസ് സീറോ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ടേം സീറോ ഇവിടെ ഈ ടേം സീറോ സോ വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ ഡിനോമിനേറ്റർ വൺ ആയി ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആർ ജിയും ഉണ്ട് ടാൻ തീറ്റയും ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ സോ എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ സോ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യവും ചോദിക്കാറുണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം സോ ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡും കിട്ടി മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡും കിട്ടി ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനാണ് അഞ്ച് മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് മക്കളെ വൃത്തിയായി തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഈ ചോദ്യം മാത്രം മനസ്സിലായാൽ പോരാ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേറെയും കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് വേറെയും കുറേ കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായി മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃത്യം ഏഴ് മണിക്കുള്ള ലൈവിൽ നിങ്ങൾ ഏവരും വേണം സോ ആ ലൈവിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ എല്ലാവരും ആ ലിങ്കിൽ പോയി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുക കൃത്യം